हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल प्रिया स्टडी मटेरियल आज मैं नया टॉपिक लाई हूँ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज लास्ट वीडियो मैंने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में बनाया था उसमें एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे सॉफ्टवेयर मैंने बोला था कि सॉफ्टवेयर को हम टच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर नॉन टेंजिबल डिवाइस होती है सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता है हार्डवेयर को टच किया जा सकता है ठीक है चलिए आते हैं शुरू करते हैं अपने टॉपिक को कंप्यूटर मेमोरी अन स्टोरेज तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मेमोरी होती क्या है मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स द डेटा ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर देन अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी तो मेमोरी आर टू टाइप्स मेन मेमोरी एंड ऑगजिलरी मेमोरी चलिए स्टार्ट करते हैं मेमोरी सबसे पहले मैं आपको मेमोरी हरारकी बता दूं इससे आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा मेमोरी हरारकी में क्या है मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू टू बेसिस कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम तो सबसे ऊपर आपने देखा रजिस्टर लिखा हुआ है फिर है कैश मेमोरी देन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आप देख रहे हो कि सबसे कम साइज़ होता है रजिस्टर का उससे कम कैश मेमोरी का उससे कम मेन मेमोरी का और फोर्थ नंबर पर है और सबसे ज़्यादा कौन सा होता है सेकेंडरी मेमोरी का रजिस्टर का सबसे कम उससे ज़्यादा फिर जा, फिर ज़्यादा और फिर फिर सबसे ज़्यादा होता है सेकेंडरी मेमोरी का ऐसे ही हमारा क्या होता है स्पीड का होता है तो स्पीड क्या स्पीड एंड कॉस्ट होती है हमारी सबसे हाई होती है रजिस्टर की उससे लो कैश मेमोरी की मेन मेमोरी की देन सेकेंडरी मेमोरी की एंड रजिस्टर जो होता है वो हमारा सी में काम आता है सी रजिस्टर को रजिस्टर मेमोरी का वर्क करता है चलिए स्टार्ट करते हैं से रजिस्टर होता क्या है तो रजिस्टर रजिस्टर इट इज़ यूज इन सीपीयू सीपीयू इज़ यूज़ द रजिस्टर मेमोरी फॉर इंटरनल प्रोसेसिंग जब सीपीयू को इंटरनल प्रोसेसिंग करनी होती है तब वो रजिस्टर मेमोरी का यूज़ करता है नेक्स्ट आते हैं कैश मेमोरी कैश मेमोरी किस में यूज़ होती है कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच की मेमोरी होती है एंड इसकी स्पीड मेन मेमोरी से बहुत ही ज़्यादा होती है जिससे अब कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाती है ठीक है नेक्स्ट हमारी है मेन मेमोरी मेन मेमोरी इज स्टोर दैट डेटा विच इज़ प्रोसेस्ड करेंटली जो हमें करेंटली जो तुरंत हमें प्रोसेस करना होता है डेटा को उस वही डेटा हमारी मेन मेमोरी में जाता है ठीक है अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है जब जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम स्टोर करते हैं इन फ्यूचर उनका यूज़ करें वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो इन फ्यूचर हम डेटा को यूज़ कर सकें अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी ट्रिपल सी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वन बाइट इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स तो मैं यहाँ पर सारा पूरा चार्ट के थ्रू आपको समझा रही हूँ एक चार्ट बनाया हुआ है मैंने वन बिट को फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट फोर बिट्स इक्वल टू वन नेबल होता है <coughs> ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया ट्रिपल सी में कि फोर बिट इक्वल टू कितने नेबल होता है क्या होता है तो फोर बिट इक्वल टू वन नेबल ठीक है फोर बिट वन नेबल के इक्वल होता है फिर एट बिट्स इक्वल टू वन बाइट वन जीरो टू फोर बाइट्स इक्वल टू वन के बी वन जीरो टू फोर के बी इक्वल टू वन एम बी वन जीरो टू फोर एम बी इक्वल टू वन जी बी जिसको जो इक्वल होता है वन बिलियंस के और वन जीरो टू फोर के बी इक्वल टू वन एम बी जो होता है वन मिलियन बाइट्स के ठीक है नेक्स्ट है हमारा वन जीरो टू फोर जी बी वन टेरा बाइट वन जीरो टू फोर टेरा बाइट इक्वल टू वन पेटा बाइट वन जीरो टू फोर पी पेटा बाइट इक्वल टू हेक्सा बाइट वन जीरो टू फोर हेक्सा बाइट इक्वल टू जेटा बाइट वन जीरो फोर जेटा बाइट इक्वल टू योटा बाइट एंड वन जीरो फोर योटा बाइट इक्वल टू वन ब्रोनो बाइट और लास्ट है वन जीरो फोर ब्रोनो बाइट इक्वल टू जियो बाइट ये सबसे हाई में मेरी यूनिट होती है हमारी ठीक है अब चलिए आते हैं ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है तो नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी मेमोरी जिसको बोलते हैं मेन मेमोरी ठीक है इसमें दो ही मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ऑनली मेमोरी रोम चलिए स्टार्ट करते हैं रैम क्या होती है तो रैम क्या होती है रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी ठीक है 
तो रैम्स के यहाँ पर टाइप दिए गए हैं कि रैम हमारी डायनेमिक रैम होती है कि स्टैटिक रैम होती है रैम एक्चुअली होती क्या है ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं और जब हम डेटा को सेव नहीं करते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा क्या हो जाता है लॉस्ट हो जाता है क्योंकि हमने सेव नहीं किया वो अभी क्या है प्राइमरी मेमोरी में ही है रैम पे ही है और जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो वो डेटा हमारा क्या हो जाता है लॉस्ट हो जाता है उसी को हम बोलते हैं रैम अगर हमारा डेटा सेव हो गया तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला गया सेकेंडरी मेमोरी में चला गया ठीक है तो रैम क्या होती है हमारी जो प्रेजेंट टाइम पे हम जो काम कर रहे होते हैं वो चीज़ रैम में ही होती है तो रैम के टाइप्स दिए गए हैं डायनेमिक रैम एंड डायनेमिक रैम के भी पार्ट हैं एस डी रैम आर डी रैम डी डी रैम इसके फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं ट्रिपल सी में सिंक्रोनस डायनेमिक रैम आर डी रैम का फुल फॉर्म होता है रैम बस डायनेमिक रैम डी डी रैम का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा डायनेमिक रैम नेक्स्ट है हमारी स्टैटिक रैम जिसको बोलते हैं एस रैम इसके भी पार्ट्स हैं नॉन वॉलेटाइल एस रैम स्पेशल एस रैम असिंक्रोनस एस रैम सिंक्रोनस एस रैम तो ये सब आप लोग इसका कॉपी में नोट कर लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये नेक्स्ट हमारी है रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी क्या होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसके भी टाइप दिए गए हैं पी रोम ई पी रोम ई ई पी पी रोम तो आपका ये है प्रोग्रामिंग रूम इरेजबल प्रोग्रामेबल रूम इलेक्ट्रॉनिकल इरेजबल प्रोग्रामर प्रोग्रामेबल रूम इसके टाइप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ज़रूर ज़रूर आते हैं ज़रूर पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग ज़रूर इसको लर्न करके जाइएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा रोम में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं रीड कर सकते हैं राइट नहीं कर सकते हैं और रैम में हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है दिस मेमोरी इज आउटसाइड ऑफ सीपीयू सीपीयू के बाहर होती है स्टोरेज कैपेज मोर दैन मेन मेमोरी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है एंड स्पीड एंड कॉस्ट इज लेस देन मेन मेमोरी मेन मेमोरी से स्पीड और इसकी कॉस्ट बहुत लेस होती है बहुत कम होती है एंड वी यूज़ दैट डेटा स्टोर डेटा इन फ्यूचर जो भी हम डेटा इसको स्टोर करते हैं इन फ्यूचर हम इसको यूज़ कर सकते हैं अब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क सॉलिड स्टेट डिस्क इसमें मैग्नेटिक डिस्क में क्या है हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क है ऑप्टिकल डिस्क सी डी डी वी डी ब्लू रे डिस्क सॉलिड स्टेट डिस्क में क्या है पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव सॉलिड स्टेट डिस्क आजकल बहुत काम में हम लोग ले रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पेन ड्राइव वगैरह को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पर बहुत ही कॉस्टली होता है ये बड़े बड़े सिस्टम में ही यूज़ करते हैं हम लोग ठीक है अब चलिए स्टार नए तो, नए जो आपका पॉइंट है फ्लॉपी डिस्क तो इसके बारे में त्रिपल जी में पूछा जाता है कि इसका साइज़ कितना होता है तो साइज़ क्या होता है एट इंच भी होता है एट्टी के भी वन पॉइंट टू एम बी भी मिलता है वन पॉइंट फोर फोर एम बी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लॉपी डिस्क होती हैं अब ये तो आउटडेटेड हो गया अब तो हार्ड डिस्क ही हम लोग यूज़ करते हैं एंड नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क इट इज़ ग्रुप्ड ऑफ मैग्नेटिक डिस्क ये मैग्नेटिक डिस्क का एक ग्रुप होता है ठीक है जिसको हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट है सी तो सी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है सेवन हंड्रेड ठीक है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है इसलिए मैंने बहुत डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया है ठीक है इसको देख लीजिएगा आप डी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहीं कहीं पर डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा रहता है पर जो रियल नेम है इसका वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है फिलिप्स और सोनी कंपनी ने इसको डेवलप किया था नाइनटीन में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है फोर पॉइंट ठीक है और नेक्स्ट है हमारा ब्लूरे डिस्क ये ये सिंगल लेयर भी होता है और डबल लेयर भी होता है ठीक है सिंगल लेयर डिस्क की जो साइज़ होता है वो ट्वेंटी फाइव जी बी होता है और डबल लेयर डिस्क का साइज़ होता है फिफ्टी जी बी और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी यही होती है ट्वेंटी फाइव जी बी एंड फिफ्टी जी बी देन आते हैं वर्चुअल मेमोरी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ट्रिपल सी में कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है तो वर्चुअल मेमोरी एक इमेजनरी मेमोरी है आ, ये और जो सीपीयू को सीपीयू जिसको जैसे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है फॉर टेम्प्रेरी के लिए 
जैसे आप लोग जब कोई भी गेम यूज़ करते हो या गेम जो भी स्टोर करते हो तो हमारे पास जब रैम में जो साइज़ होता है वो कम होता है तो ये क्या होता है कि गेम है जैसे हमारा वन जी का और हमारे पास है हमारे पास जो डेट वो स्टोरेज है या मेरे पास जो जगह है वो कम है कम उसके यूनिट का है तो क्या होता है कि इसमें वर्चुअल मेमोरी काम करती है आधा जो हमारा पार्ट्स होते हैं आधे प्रोग्राम्स होते हैं वो वर्चुअल में चले जाते हैं और जो मेन मेन प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हमें रन करना होता है जिसको हमें यूज़ करना होता है वो मेन मेमोरी से हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट है हमारा कैश मेमोरी तो कैश मेमोरी कहाँ होती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है कैश मेमोरी ये ध्यान रखिएगा आप और इसमें एस रैम चिप स्टैटिक रैम चिप का यूज़ किया जाता है और व्हेन कैश मेमोरी इज़ यूज देन स्पीड ऑफ कंप्यूटर इनहेंस जब कैश मेमोरी हम यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो इनक्रीज़ हो जाती है इनहेंस कर जाती है और देन लास्ट है हमारा इट वर्क एज बफर बिटवीन सी पी यू एंड मेन मेमोरी ये बफर की तरह वर्क करता है सी पी यू एंड मेन मेमोरी के बीच में ठीक है तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है और आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा और मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स शेयर ज़रूर करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो